：小龙虾月饼、烤冷面月饼、黄焖鸡月饼，哪来的黑暗料理月饼全家桶？隔壁小区新开了家律所，在我们公寓做推广的，扫码关注，就是你。抢生意抢到家门口了，你居然不通知我，你还能把人轰走啊？轰走干嘛？我也去扫码领月饼，我我和大力一起去。月饼吃多了容易胖，大力这么自律，才不会像你一样管不住嘴呢。大力再胖我也喜欢，他瘦的是我的小心肝，胖的是我的脂肪肝。王芳律师工作室开业大酬宾，这律师的名字路人程度和我有的一拼呢。人家可是资深律师，那又怎样？不服鄙视一下。我出三个专业问题，他就会跪在地上跪求正在吐血的你不要死。人家正在楼下摆摊呢，张律师，要不我们再取两份月饼，顺便杀杀他的锐气。就在楼下，我看看他长什么样。哪儿呢？好像走了。哎嘿嘿，没机会让他跪了，省了张律师二两血呢。哎，这是谁啊？这个案子确实挺有难度的，资料我都看了。他好像在说什么案子？不会是个律师吧？这年头，说案子的不一定是律师，也可能是中介。明天我和事务所的同事商讨一个辩护方案，你不用担心。为什么会有个律师在对门？难道他就是那个王芳来上门推广了？张律师，轮到你登场了。你就是王芳律师？你是张伟？还做了点功课吗？我的工作室就在隔壁，有空可以来坐坐，干咱们这行，凭本事吃饭。你的律所一开，大家才知道谁更专业。张律师是不是认错人了？我是来看我女儿的。看女儿？难道她不是律师，是上门卖保健品的？那应该她喊咱们干这的吗？闹人买了保健品还是推销员当妈的。哎，你们怎么来了？妈，我带你去隔壁转转吧。妈。脱下鞋子跳舞，指着脚，太空漫步。我想问你还真酷。阳光晒过的路，正好是年轻的温度，温暖舒服。竟然是大圣律所的创始人，全是十大优秀律师之一的诸葛大圣。嗯，他一直说要来看我，但因为很忙，所以拖到今天。你妈来，你怎么不早点和我说一声啊？我妈来看我，你紧张什么？再说你们是同行，共同话题肯定不少。你妈都是胜诉经验，我是败诉经验，哪来的共同话题啊？第一次来，给你们带点东西。谢谢阿姨。你就是咖喱酱吧？丽丽经常跟我说起你。哎呀，听说你胃口很好，多吃一点啊。嗯，<笑>阿姨，那丽丽有没有提起过我呢
，你是赵海棠吧？弟弟说的没错。他说什么了？你长得真像翰林叔。谢谢、啊。说了多少次了？你们家的衣服和网店的图片不一致，为什么不能退货？喂，买到假货了？哎呦，假倒是不假，但是货不对版，而且对方说没有质量问题就不能退货，还跟我说什么丑不丑是主观审美，不能作数。我来跟他讲，电话打回去。你怎么从没和我提起过你妈？我没和任何人提起过我妈的身份。我担心有人说你是为了我妈的资源接近我，让你受委屈。该出去了，把我妈晾在外面不太好。放心，我妈平时还是挺可爱的。去吧。我是咖喱酱的律师，我的当事人在你的网店买的产品，根据二零一四年三月十五日实施的《消费者权益保护法》，享受七天无理由退货。我不接受你们用主观审美来搪塞货不对版。根据瑕疵担保责任，在交易活动中，当事人一方向另一方转移财产时，必须担保该财产无瑕疵，否则就应向对方当事人承担相应的责任。此外，可以退货了。很好，我警告你，不要耍花样。你妈哪里和蔼了？我感觉她浑身散发着杀气。我和昨天心里惦着。钱先退给我了，谢谢阿姨。为了退货，居然请了个律师，对方的内心一定是崩溃的。哎呀，一说起法律条款，就忍不住严肃了。你们别介意啊。阿姨，你太有律师风采了。从看到您的第一眼起，我就明白了大力如此优秀的原因。听说你总是给丽丽制造各种惊喜啊，所以她不喜欢你。为什么？好了，我淡定了，可以走了。一个男人能瞒着女人秘密筹划一件事，全程滴水不漏，这是多可怕的一件事！今天，他有能力给你天大的惊喜；明天，他就有能力藏住任何不想让你知道的事儿。男女关系里很多问题都起源于信息不对等。咖喱酱，如果以后有一个男人喜欢给你制造惊喜，一定要小心。阿里都被说的战术后仰了，你妈说遇到男人一定要小心，他这次来肯定是来考验我的。不管他来干什么，你做你自己就好。两个人在一起就是经历各种考验，不断打怪升级。你的意思是，你妈是个 boss， 我应该去干掉他。我没说要干掉他，我去叫我妈进来。哎，妈，我带你看看招委办公室吧。啊，好，走。哎哎哎，这样，呃，诸葛律师能来莅临指导，真的是三生有幸，蓬蓬蓬蓬蓬荜有辉啊！我来看女儿，也不是来指导工作，不用客气啊。妈，这次打算待几天呀、啊？两天，秦会长有个案子想让我去看看，我就顺路来看看你。律师协会的秦会长，你认识啊？杂志上见过。我这突然到访，不会打扰你工作吧？不会，他一般都很闲。哎，大力的意思是，我今天休息，所以很很闲。哎呀，很少有律师把律所开在自己家里啊，省钱嘛。大力的意思是，省掉了上下班的时间，时间就是金钱。二折优惠，张律师很会做生意啊，就是百八十块的小案子，打个折损失不会太大的。嗯，那是因为身边有很多需要帮助的穷人，打折可以减轻他们的经济负担。不好意思，啊，我接个电话。哎，李总啊。好久没有联系了，你怎么不帮我呀？有些大实话你不好意思说出口，我不是都帮你说了吗？我不是不好意思说出口，我是在努力包装自己
。我不喜欢撒谎，更不喜欢撒没必要的谎。我智商随我妈，你那些花花肠子，她能看不明白？别包装了，我不需要包，你不需要装。看来还是要靠自己，绝不能让大力妈妈给我差评。见岳母技巧一。多和岳母说话，逗岳母开心，懂了。丽丽，刚李总还问你呢，有没有时间跟泰勒一起吃个饭？泰勒是谁啊？梅梅。泰勒是我朋友的儿子，刚从英国留学回来，现在在外企做高管。我对他没兴趣，还叫泰勒呢，连泰勒展开都不懂。说到展开呀、啊。前两天我还碰到了一个神展开的案子，想不想听？想听啊！来来来来，坐坐坐，我讲给你们听。阿姨坐。这个案子是这样的：一对小夫妻，男的姓黄，女的姓马，他们的儿子呢，吵着闹着要改姓李。难道有隔壁老李？因为他们的儿子是皇马的球迷，皇家马德里嘛。我苦思冥想了一夜，终于想出一个名字，可以既不用改姓，又保留皇马的元素，叫“皇阿马”。我觉得你这个调解的思路不对，关键是要让这个孩子明白改名改姓的严重性。中国社会很看重姓名传统，改姓要有足够的理由，比如说父母离异、认祖归宗。如果只是因为自己的喜好就改一个名字，那很难改成功。改了姓名以后呢？学籍档案、人事档案、驾照、房产证都会受影响，这对他未来的生活会带来很大的困扰。我觉得你应该把所有的后果都告诉这个孩子，远比改一个新名字更重要。<笑>抱歉啊，这一说起专业又开始严肃了，只聊家常，只聊家常。我当然知道改名改姓的重要性啊，我只是想讲个笑话逗他开心啊。嗯，还有什么招数？见岳母技巧二，真诚的赞同岳母说的每一句话。我试试。丽丽啊，你跟妈婷还联系吗？她带着团队在搞私人航天，你应该很感兴趣啊。她研究的是怎么制造人工流星雨，就是用火箭把可燃金属球送进太空，让金属碎片和大气摩擦产生流星的效果。说白了就是个高科技烟花，现在城里都经放爆竹了。我觉得他的研究快被取缔了。嗯，我觉得还是挺有前途的。现在物质生活那么丰富，浪漫也是一门产业。嗯，诸葛律师说的对。现在的年轻人谁不渴望一段倾城之恋？浪漫很重要。当然了，最重要的还是真心。浪漫也不能变成坑蒙拐骗的手段。诸葛律师说的对，社会物欲横流更需要真诚相待。浪漫不重要。也不能一概而论吧，浪漫也是因人而异。诸葛律师说的对，浪漫还是很重要的。张伟，你金发、啊，坚持自己的意见很重要。没有定见，你怎么为当事人辩护？诸葛律师说的对，我这么真诚，居然还被 diss、嗯。见岳母技巧三，承认自己的不足，激情描绘未来，让岳母认同自己。看我力挽狂澜！你还记得 David 吗？就是在非洲拯救野生动物那个男生。上次我在机场遇到他，他问起你了。他每次和我聊天都聊犀牛，还学犀牛叫给我听。我觉得他爱犀牛胜过爱人类。犀牛也很可爱嘛。诸葛律师，虽然现在我还有很多不足，但请相信我。对于未来，我有着完善的计划。我会和大力一起，一起成长，越变越好。那我问你，你跟大力打算要几个孩子？你打算怎么培养你们的孩子？完善的计划呢？嗯、妈，哪有一上来就问这些的？我们都是律师，当然要挑重要的问了。张律师一定能理解的。嗯，理解。我再问你。万一你婚后出轨，丽丽怎么办？如果我出轨了，我会净身出户，把所有的财产都交给大力，孩子也交给大力抚养，而我则会承担孩子所有的抚养费用，直到孩子成年
。培养孩子的十八字那一篇，婚后出轨的安排倒是相当完善。现在怎么办呢？见岳母技巧四：少说话。没有岳母喜欢唠叨的女婿，第一条不是多说话吗？这什么铺垫的前后矛盾呢？哎呀，时间差不多了，我该走了。呃，我送您吧。不用了，很高兴认识您，再见。我到现在还是心蹦蹦跳的。四维冲浪、心脏跳伞、自尊潜水、泪腺跑酷，这岳母居然是场极限运动。他走了之后，他对你冷笑了？冰冰冷，绝对零度那种。看开点，论才华你比 Taylor 差点，论领导力你比 Martin 差点，论品德你比 David 差点，但至少你的英文名比他们都炫酷。是 Rick， 是 Snake。还夸我心灵手巧，这啥玩意儿？我跟几个宝妈做的小猪佩奇花灯，这不快中秋节了嘛，小不太小不能吃月饼，左乔出差又不能陪他，所以我就做了小礼物。刚才你干啥呢？你这钱包掉了还是头发掉了？比那还早，他刚见了大力妈妈，感觉女朋友要掉了。哎，大力啊！大弟，你妈是不是生我气了？哎呀，是这样，我刚才认真考虑了一下咱俩的未来，求婚、养娃、离婚之后的财产分配，以及我们死后买哪儿，我都想好了。你想不想听一听？你这是见岳母啊，还是立遗嘱？现在你信了吧？在我妈面前，一切包装都没有意义。我就是想让你妈认可我嘛。下次见面的时候更自信一点，正常发挥就好。我真的还能再见到她吗？就算我自信爆表，也还是没有 Taylor 的才华。马丁的领导力以及戴维的品德，我只知道熊的力量，豹的速度。哎，院长，您放心啊，我肯定是以咱们学院的晚会为重啊，我明天就会定现场啊。哎，各位老铁，你们谁能帮我定一下小区的中秋晚会啊？我们学院跟小区同一天办晚会，都找我做负责人，我都快忙得有丝分裂了。哎，张律师，你可以负责中秋联欢会啊，展现你的领导力。张伟。也不是不行，反正我都安排的差不多了。哎，不过提前声明啊，操办晚会呢没什么报酬，因为所有的赞助都捐给了附近的敬老院，到时候敬老院的老人们也会过来看演出的。那正好，体现张律师高尚品德的时候到了。到时候我再表演个节目，那才华、领导力、品德不就齐了吗？哎，一飞，交给我吧，办晚会我最拿手了，我曾经办过三次。慈善派对，哎，我可以帮你。哎，不用，难得你妈来一趟，你陪她就行。呃，顺便带她来看晚会就好。我一定要给你妈一个惊喜。一飞，放心吧，我在现场盯进度。哎呀，没问题的，啊。这横幅上的字闹矛盾了，分得这么开，一点团圆的感觉都没有。我打电话问过了，老板家的熊孩子恶作剧搞的，已经重新返工了。灯光适合一小时呢。艾森公寓也要办晚会，把他们高价挖走。哎，我已经找了另外一组人，虽然新的灯光师是个色盲，音响师耳朵不太好使，但至少他们很有职业操守，不会被高价收买。赞助商的广告板呢？艾森公寓的赞助费更低，都去他们那儿了。哎呀，你别在意这些，重要的是。节目已经拍出来了，你看啊，一开场就是四大伪密天使走秀，绝对镇住全场。伪密天使，这么刺激？居委会的四位闺蜜老阿姨，简称伪密天使，开场他们就会踩着高跷，插着翅膀，闪亮登场。刚刚拍合影，为了显脸小，都可劲儿往后躲，没站稳，从高架上摔下来，都送医院了。还有两个讲相声的小哥，让他们先顶着。哎，不好了，不好了！向着小哥被甩了，刚刚送医院了。被甩也能进医院？那我是不是要去 ICU 常住啊
，一个住院了，还有另外一个呢，可以来到档口啊。他们两个都被甩了，然后发现甩他们的是同一个女人，结果就打起来了，于是都送医院了。淡定，我就不信还有更坏的消息。不好了！主持节目的小姑娘昨天晚上和妈妈吵架，离家出走了。哎，感觉要完啊！要不通知胡老师吧？不行，让他的妈妈知道了，我就彻底没希望了。还有没有什么幸存的节目？现在只剩下阿杰的吉他弹唱《情非得已》了，你没问题吧？我去检查一下乐器。我是顶横幅。我去，帮你拿保心丸。张律师。你还是做和平歌吧，什么歌？和平时一样，放个鸽子，简称和平歌。现在还来得及，那怎么行啊？哎，海涛，嗯，现在是当务之急，我不求你帮忙，但求你念在室友的情面上，别在关键时候趁机捅我一刀。太小看我了吧？我是那种半渡而饥的人吗？我怕你做备胎做久了，忍不住想上位。放心，我真的不想上位了。既然这样。那我有一个不情之请，你看啊，现在节目告急，海棠你呢，多才多艺，又是学校的文艺骨干。再说一遍，多才多艺，文艺骨干。还有呢，吹拉弹唱，最强王者。我怀疑你在夸我，但我没有看到足够的证据。八方有难，一方支援。要我帮你可以，可是。公寓最有种男人这个称号，你要让给我？让给你一个月、半年？成交。通报一下最新情况，新的横幅已经送完了，便宜的灯光师和音响师肯定靠不住。我联系了社团的熟人来救场。我问了 Lisa， 她答应帮忙找新的赞助。好消息，好消息！离家出走的小主持人找到了啊！但是他妈妈觉得自己陪孩子时间太少，很内疚，所以两人临时决定去旅行。主持就交给我和咖喱吧，你陪着大力和他妈妈。还有什么节目能应急的吗？哎，中秋讲究一个“圆”字，大力最近在背“圆周率”。这个节目虽然强行舔到了主题，可完全没有可看性。我可以上台试朗诵：“人有悲欢离合。”月有阴晴圆缺，敲黑板，中秋团圆，你悲悲切切有什么意思吗？你不是会跆拳道吗？你来一个土脚劈榴莲。要是老人家们真爱看，我可以表演一个飞腿劈木板。我可以上台唱首歌，这碗大，千万别虚荣心作祟、哎。有没有老一点的歌？大白菜鸡毛菜，空心菜有卖菜、嗯。有没有再老一点的？黑蛋炒饭最简单最困难，饭都离你不开心。哎、歌啊，都太新潮了，现场很多老人的，你就算唱出个《满汉全席》来，他们也未必喜欢。张伟，你准备表演什么节目？我可以带领大爷大妈们重返十八岁，让他们体验一下坐过山车的感觉。刘阿姨，马伯伯跟我坐啊。哎呦，哎哎，好高啊！啊啊，哎呦，好高！啊，好好可怕啊！啊啊！哎呀，哎呀，真的好可怕，好刺激啊！年轻的感觉，怎么样？太精彩，绝对可以写进教材，反面教材，叫做《成为单身狗的一百种方法》。哎，和他的方法相比，其他九十九种都是小儿科。那怎么办？我又没有其他才艺了。哎，你可以诗朗诵《我的母亲》，赞美伟大的妈妈们，这波彩虹皮拍的既对位置又不留痕迹。我的母亲，诗朗诵《我的母亲》，我的妈妈玛莎。一个人含辛茹苦把我拉扯大，妈妈教会我，能力越大，责任越大。于是我选择成为一名律师，去帮助更多的人。可妈妈为了保护我，被家里的亲戚抓回去
继承王位。你这不是把超人他妈、海王他妈和蜘蛛侠他姨妈揉一块儿了吗？我就没见过我妈什么样，我能怎么办？呃，海棠的新小说，主角是一个见义勇为、光荣牺牲的女老师，你可以借用一下她的人设。哎，好消息，我妈听说你在负责中秋晚会，她很感兴趣，答应来看。正好赵伟准备了个节目，打算献给未来的愿望。什么节目？啊，诗朗诵《我的母亲》。这是你擅长的领域吗？为了给你妈一个好印象，拼了！哎，好，哎，就这个高度，帮我固定住啊！那个紧把手，梯子可以撤了啊！检查一下电池，灯光、录音，赶紧再检查一遍，准备开始了啊！咖喱咖喱，后台怎么样？顺利吧？肉骨茶，肉骨茶，一切 OK， over。咖喱咖喱，我们为什么要叫这么沙雕的代号？我一你九层塔都没说什么，你肉骨茶就闭嘴吧， over。咖喱，帮我去下木板，我去定下音响。搞半天是作弊啊！不然皮特猴念马玉啊？很简单的，拿着，顺着纹理锯，锯好了粘起来，这样不容易被发现啊。嗯嗯。咖喱咖喱，赞助的月饼还有一部分味道，赶紧催一下。然后检查一下所有节目，别出岔子。还有主持稿背出来了吗？背出来了，背出来了。我马上就去催，然后再去检查。忙死了，忙死了，忙死了。哎，张伟，嗯，位置我都已经安排好了。C 位留给你和大力妈妈，我们坐在后边支持你。哟，耶，大恩不言谢啊。张伟，哎呀，哎，呃，朱阿姨来了。还有个葛啊，呃，诸葛阿姨，没想到张律师还热心社区公益啊！哎呀，社会责任嘛，您请坐啊，请坐。哎呀，哦天哪，这不是张律师吗？您是？您忘了，您之前帮我做过调解，太感激您了。应该的。张律师人可好了，对，来我们便利店买东西，从不讨价还价。张律师特别严谨，有一回请我吃饭，走进沙县小吃说要吃鱼翅，没想到那家店还真有。张律师马上说那家店不正规，然后带我去了另一家正规的店。张律师白天忙着工作，晚上还要筹备晚会，这样的好男人哪里？是啊，哪儿找？找不着，找不着，咋能找着呢？哎呀，有意思。中秋佳节，金风送爽。今天我们欢聚一堂，赏良辰美景，度欢乐时光。爱情公寓中秋花好月圆联欢会，现在开始。为本次晚会提供支持的有：青烟墓园，国内领先的生态墓园，环境优雅，交通便利，一家人只要整整齐齐，坟头一定。冒青烟，青烟墓园，您全家的绝佳选择。张律师，你拉这赞助口味还挺重啊。赞助都是我精心挑选的，我们小区住的都是开明人，百无禁忌嘛。哟，李佳，你老是什么破赞助？哎，李子说时间太紧了，能找着就不错了。可你这也太过分了。放心吧。跟后面的比，这个还行。嗯，感谢王芳律师工作室，工作室开业酬宾，咨询免费，调解七折。王芳律师比张伟律师靠谱一百倍的专业律师。就凭你对手的赞助都敢呐，张律师果然开明啊！哟感谢蜜谷果汁茶，真茶真果汁，总有一天能让地球三圈半。感谢真爱咖啡馆提供的美味月饼，咖啡要趁热，脱单要趁早，单身谁来管？真爱咖啡馆。下面请欣赏第一个节目
跆拳道表演，表演者：爱情公寓最有种的男人，赵海棠。我呀，经常教育海棠，人生就是要迎难而上，啊，越强大的敌人越能锤炼出自己的才华、呃、领导力还有品德，啊，就像现在这样，狠狠地踢下去，战胜困难，提升自己。新的节目，最精彩的居然是两个人的演绎。呃，可能赵海棠太久没上台了，想多救一下自己的大长腿。张律师，我觉得这节目的寓意跟你说的好像不太一样。我觉得赵海棠想表达的意思是，有时候不努力一下，哎、你根本不知道自己有多废、嗯嗯。可这节目真的很尬。不尬。这个节目的真实寓意其实是这样。今天是中秋团圆夜，我希望每个家庭都能像这木板一样牢不可破。啊啊、其实，圆满未必就要牢不可破。老话说得好嘛，至刚易折，碎得好。岁岁平安嘛，岁岁平安。有意思。哎呀，哎呀，你没事吧？哎，你先在这坐一下啊，我马上去帮你锯木板。现在锯有什么用啊？海棠，站起来，你还要上台主持呢。我事情先去医院抢救一下。你忍心让甘丽江一个人主持吗？万一他背不出词儿怎么办？你现在已经是《爱情公寓》最有种的男人了，这点小伤怎么能下火线？可我脚都肿了。哥当年的嘴肿成那个样子，哥什么时候怂过？海棠，你希望以后别人喊你最有种的男人，还是？有点儿肿的男人，我就让你看看我多有种。感谢老开心老年人专用尿不湿。快速吸水，舒适透气，老开心的感觉。感谢秋名山老年人专用电动轮椅，四轮驱动，七彩配色，时速高达五公里，祝您成为小区最靓的老司机。这晚会，广告比节目还长，主持人的脸比苦瓜还苦。至少。张律师是我见过带货能力最强的律师
。丽丽、啊，你记不记得咱们去格陵兰岛那次啊？记得，我们住在斯科斯比松，那里可能是全世界最偏远的小镇。那里没网，风雪又大，你觉得是那次无聊，还是现在无聊？嗯、呃，差不多。下面请欣赏由阿杰为我们带来的吉他弹唱《情非得已》。吉他手没有感觉到大家的热情，让我们用热烈的掌声再次欢迎阿杰。趁此机会，我再为大家介绍几位赞助商。感谢黄昏卫视、高智能放大镜、实时联网、自动分辨、又怎么了？我的弦，都要断了。哪儿来的狗啊？可能是我们一直在喊入骨茶，入骨茶被狗听到了。赶紧回去换套弦啊！还有什么节目能救场吗？我来。下面的节目送给所有想成为亿万富翁的朋友们。叮，您的账户到账三元。叮。您的账户到账四元。丁，您的账户到账五元。丁，您的账户到账六元。丁，您的张律师，你觉得你的专业素养怎么样？很好啊。呃，当然跟您比还是差一点。那我问你，遇到货不对版的情况，消费者最高可获几倍赔偿？呀，你不给我点赞也就算了，带头鼓鼓掌就行啊。这个节目实在是鼓不下手。没想到大家都视金钱如粪土。那我给大家表演一个中华传统非物质文化保留节目，用哎呦。表达不同的情绪，愤怒，哎呦，惊叹，哎呦，疑惑，哎呦，嘲讽，哎呦，有意思。对。哦，我家里也没吉他弦了，只好拿二胡来了。二胡能拉《情非得已》，不试试怎么知道？台下哭哭啼啼，这中秋晚会还是追悼会啊你？你怎么来了？刚一打电话求助就赶过来了。小问题，我 hold 得住啊
，你他他这怎么还了？你都变成二胡了？现在纠结这个有什么意义？赶紧想想接下来怎么办吧！别慌，没人能在 BGM 里打败我，除非毁掉音响。要不我回去搬趟音响来。哎呀，小音响有什么用啊？哎呀，砸了砸了，彻底砸了，我真的弱爆了。大家算了吧。稳住，我们能赢。看看谁来了。莫兰，你怎么来了？哎呀，我一看晚会出了问题，我就立马点开了微信附近的人，看看谁在附近可以帮忙。诺兰刚好在附近，路也不远，我就过来了。我可以跳舞，救个场啊。可是没有音乐，场面会不会很 gay？ 有伴奏吗快一点啊！下面人都快哭了，你嗨一点啊！时光过得飞快，晚会即将。我喜欢真实的你，那个坚持自己、闷头努力、打落门牙往肚里吞的你。记住，没了门牙就别开口吹牛，会漏风的中秋是全家团圆的日子，每个家里都有一位母亲。我的母亲是一位大学老师。其实。我是个孤儿，我根本不知道我妈是谁。从小到大，我最害怕过的就是中秋节，因为别人都有家人，而我没有。直到我来到了爱情公寓，遇见了很多不是亲人。
胜似亲人的朋友。今天这个晚会，要是没他们帮忙，肯定比现在还烂一万倍。我要谢谢我的朋友们。我总幻想着。我妈会不会在某个合家团圆的日子来看看我？前几天，这个梦想部分实现了。我女朋友的妈妈来了，我看着他们无话不谈，真的好羡慕。但是因为第一次见面。我太紧张了，就搞砸了。哎呀，真的是，真的是不堪回首的第一次啊！虽然他批评我，但是我没有不高兴。能被一位这样如此优秀的母亲批评指正，对我来说，真的是不可多得的。宝贵的经历，我没有家，所以我特别渴望有一个温暖的家。我不知道我什么时候会有老婆孩子，但我一定珍惜他们。最后，我提议。在座的各位，都给自己的亲人打个电话。说不定此时此刻，他们也在看着月亮，心里头想着你。再吃，明天你的脸比月亮还圆。走，我们去那边帮忙。我家丽丽小时候啊，就最喜欢月饼了。她说月饼有数学之美。哦，月饼是实时显示还剩多少月饼的饼状图，能和月饼一战的也就披萨了。哎，徐叔家人多，您给送去啊。好，来。张律师，辛苦了。谢谢阿姨。你最后给我打电话是几个意思啊？是这样，大力总跟我说要用创造性的思维去解决问题，我就想能不能创造几个亲人出来，跟您攀个亲戚。这是我见过最努力的骚操作。大力妈妈，嗯，虽然现在我的才华、领导力和品德，都还欠火候，但请相信我，再给我些时间，我会变得越来越好。好啊，您不反对了？抱歉啊，之前对你确实不太友好。毕竟我们家丽丽第一次谈恋爱嘛，我担心她看走眼。不过现在看来，她选你确实有她的道理。他们一个喜欢特训男友，一个喜欢考验女婿，真是亲母女。诸位，中秋明月大家赏，繁荣盛世奔小康，让我们一起跳舞吧！张律师，我觉得你好眼熟，是不是咱们以前就见过呀？哎，阿姨，你
，我到您的律所投过简历，没被录用，也算是奇妙的缘分，奇妙的缘分啊。